बसमीम अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पी के नर्स में जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है बी एस एन सेकेंड सेमेस्टर के एम यू के पास पेपर हमने पहले कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर बी एस एन का अपलोड किया हुआ है आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर लेकिन आज हम एनोटमी एंड पिजियोलॉजी टू थाउजेंड सेवेंटीन के एम यू का पास पेपर पढ़ने वाले है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं आपको बताता चलूँ हम सिर्फ आंसर की को क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हम एम को समझेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और रिलेटेड एम सी क्या आ सकते हैं इसके साथ हम ये भी साथ डिस्कस करने वाले हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स इंड एट विच लेवल अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कौन से ऑर्गन पर ख़त्म होता है इंड होता है ऑप्शन ए पेरिंग्स पर ऑप्शन बी लेरिंग्स पर ऑप्शन सी ट्रिक पर ऑप्शन डी ब्रोंकाई पर तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आता है ऑप्शन बी लेरिंग्स पर क्योंकि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास नोज आता है नजर केविटी पेरेंट्स और पेरेंट्स उसके बाद लेरिंग्स आता है और लेरिंग्स से फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है तो अपर रिस्पायरेटरी काम पर इन डुआ लेरिंग्स पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग लेरिंजर कार्टिलेज इफेक्ट द पोजिशन एंड टेंशन ऑफ द वोकल कार्ड हमारे पास कौन सा कार्टिलेज पोजिशनिंग एंड टेंशन ऑफ द वोकल कार्ड को इफेक्ट करती है ऑप्शन ए एपिग्लोटस ऑप्शन बी टायराइड ऑप्शन सी एरेटिनोइड ऑप्शन डी क्रैकोइड तो हमारे पास राइट ऑप्शन है एरेटिनोइड ये वो कार्टिलेज है जो हमारे वोकल कार्ड की पोजिशनिंग और टेंशन को इफेक्ट करती है और हमारे पास जुडी ऑप्शन है क्रैकोइड ये वो कार्टिलेज है जो हमारे पास ट्रिक और वाइन पाइप में होते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीन है द ओपन पार्ट ऑफ द सी शेप ट्रिक या कार्टिलेज बेसिकली एड जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास जो सी शेप कार्टिलेज है वो इनकम्प्लीट होते हैं और ट्रिक एयर कार्टिलेज में होते हैं तो हमारे पास ये कौन किस चीज़ में मदद देते हैं ऑप्शन ए इनहेलेशन में ऑप्शन बी एक्सहेलेशन में ऑप्शन सी स्वॉलिंग में ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है स्वॉलिंग प्रोसेस में हेल्प देती है ओपन सी शेप कार्टिलेज हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है दी ट्रिक एयर डिवाइड इन टू ब्रॉन्काई एट वेस्ट लेवल ऑफ टोरेसिकोटेब्राई जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास ट्वेल्थ टोरेसिकोटेब्राई होते हैं और ठीक या डिवाइड होता है कौन से तरह से क्वार्टी ब्राई पर ऑप्शन ए फोर्थ पर ऑप्शन बी फिफ्थ पर ऑप्शन सी सिक्स पर ऑप्शन डी सेवन पर तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है बी फिफ्थ तरह से क्वार्टी ब्राई पर हमारे ट्री के डिवाइड होती हैं इनके राइट ब्रॉन्कस एंड लेफ्ट ब्रॉन्कस हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है दिस सेंसिटिव एरिया एसोसिएटिव विद ट्रेगर अ कप रिफ्लेक्स एज वो कौन सा सेंसिटिव एरिया है जो कपिंग रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर देते हैं या कपिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करती है ऑप्शन ए राइट ब्रोंकस ऑप्शन बी लेफ्ट ब्रोंकस ऑप्शन सी लेरिंग्स ऑप्शन डी कैरीना यहाँ पर हमारे पास सारे पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होता है कपिंग रिफ्लेक्स में और ट्रैक रिंग यानी कि हेल्प देता है कपिंग में लेकिन हमारे पास जो सी है लेरिंग्स जो है मेनली कपिंग रिफ्लेक्स में क्या करता है हेल्प देता है या कपिंग को इनिशिएट करता है जब कोई भी पार्टिकल एंटर होते हैं हमारे एयरवे में तो सी लेरिंग्स हमारे पास सेंसिटिव एरिया है कपिंग रिप्लेक्स कपिंग रिप्लेक्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है लेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट हाउ मेनी कार्टिलेज जैसे कि आप जानते हैं लेरिंग्स कार्टिलेज से बना होता है तो कितने कार्टिलेज होते हैं ऑप्शन ए थ्री ऑप्शन बी सिक्स ऑप्शन सी नाइन ऑप्शन डी ट्वेल्व तो कितने कार्टिलेज होते हैं ऑप्शन सी नाइन कार्टिलेज और नाइन इन नाइन कार्टिलेज में थ्री लास्ट पेयर कार्टिलेज होते हैं और थ्री स्मॉल अनपेयर कार्टिलेज होते हैं यानी कि थ्री पेयर सिक्स हो गए और थ्री अनपेयर थ्री हो गए तो थ्री और सिक्स नाइन कार्टिलेज हमारे पास हो गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है द हाइलम ऑन ऑफ द लंग्स इज लोकेटेड ऑन विच पलमोनरी सरफेस जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइलम जो है हमारे लंग्स में हो एक डिप्रेशन एरिया होता है जब पर वेसल और नर्व एंटर होते हैं इनटू द लंग्स तो कौन सी जगह है ऑप्शन ए कोस्टल ऑप्शन बी मेडियास्टिनल ऑप्शन सी एपिकल ऑप्शन डी बेसल तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है ऑप्शन बी मेडियास्टिनल क्योंकि हाइलम जो है लंग्स के सेंटर में होता है तकरीबन तो मेडियास्टिनल भी लंग्स के सेंटर एरिया को ही कहा जाता है वो कैविटी जहाँ पर सेंटर में लंग्स लोकेटेड होते हैं तो मेडियास्टिनम वो सेंटर होता है जहाँ पर हाइलम होता है ऑन लंग्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट है गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू विच सेल ऑफ द लंग्स हमारे पास लंग्स में कौन से सेल गैशियस एक्सचेंज होती है जैसे कि आप लोग जानते हैं एलवलाई हमारे लंग्स में होते हैं और एलवलाई में स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि या तो टाइप वन होंगे या टाइप टू तो कौन से टाइप है टाइप वन होते हैं जो मेनली गैसेज एक्सचेंज में हेल्प देते हैं और टाइप टू वो सेल होते हैं एलवलाई में जो सरफेक्शन प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट पार्टिकल और एंटीजन 
तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है टाइप वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्पायरेटरी मसल एक्सेप्ट हमारे पास सारे इंस्पायरेटरी मसल है यानी कि इंस्पायरेशन में मदद देते हैं लेकिन एक में ये वो कौन सा है ऑप्शन ए डेपराम ऑप्शन बी स्कलेन ऑप्शन सी इंटरनल इंटरकोशल ऑप्शन डी एक्सटर्नल इंटरकोशल तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है एक्सटर्नल इंटरकोशल क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोशल हमारे पास एक्सपायरेशन में हेल्प करती है तो हमारे पास रहना राइट ऑप्शन इज डी हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन है द डेस्टल एंड ऑफ द ब्रोंकियल ट्री स्टर्म इज हमारे पास ब्रोंकियल ट्री के डेस्टल एंड को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए टर्मिनल ब्रोंक्यूज ऑप्शन बी प्राइमरी ब्रोंकाई ऑप्शन सी सेकेंडरी ब्रोंकाई ऑप्शन डी टर्सरी ब्रोंकाई तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है टर्मिनल ब्रोंकाइज क्योंकि हमारे पास ब्रोंकियल ट्री जो होते हैं जो हमारे ब्रोंक्यूज है वो डिवाइड एंड रिडिवाइड होते हैं और एलोलाई में एंटर होते हैं तो हमारे पास तो उनको टर्मिनल ब्रोंक्यूज भी कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म मस्कुसेलरी एस्कोलेटर इन द ब्रोंकियल ट्री इज रेफर इज हमारे पास जो मस्कुसेल एस्कोलेटर है ब्रोंकियल ट्री है हमारे एलोलाई में तो उसे हम क्या कह सकते हैं ऑप्शन ए ट्रेकल कार्टोलेज ऑप्शन बी ब्रोंकियल कार्टोलेज ऑप्शन सी सेलेटर एपिथीरियर सेल ऑप्शन डी एलोलर सेक्स तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मस्कुसेलेटर जो है आ, वो मसल्स होते हैं जहाँ पर सीलिया होती है तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है सेलेटर एपिथीरियल सेल यानी कि वहाँ पर सीलिया होते हैं जो पार्टी को अंदर से बाहर निकालने में मदद देती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है द अमाउंट ऑफ द एयर नॉर्मली इनहेल और एक्सल विद वन ब्रेथ इस टर्म इज वो अमाउंट जो नॉर्मली हम ब्रीथिंग में एंटर करते हैं और आउट करते हैं तो वो उसको क्या कहा जाता है ऑप्शन ए रिजिजुअल वैल्यू नहीं क्योंकि तो वो वॉल्यूम है जो बाई बर्थ हमें मिलती है हमारे लंग्स में हमेशा तो ये होता है ये वॉल्यूम और ये कितना होता है तकरीबन हमारे पास वन लीटर है तो ये हमारे पास बाई बर्थ होती है ऑप्शन बी इंस्पायरेड रिजर्व वैल्यूम ये भी नहीं है ऑप्शन सी एक्सपायरेड रिजर्व वैल्यूम ये भी नहीं है तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल ब्रीथिंग में हम इन और आउट करते हैं और ये कितना है हमारे पास हाफ लीटर और 500 सौ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर एक्सपायर आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन एफर्ट इज रेपर इज जब हम पोर्सफुली एयर को अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं यानी कि जितनी भी हमारे इंस्पायरेशन में हम अंदर लेके जा सकते हैं तो उससे उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑप्शन बी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी ऑप्शन डी फंक्शनल रिसेजल कैपेसिटी हमारे पास ऑप्शन सी आता है वाइटल कैपेसिटी ये वो कैपेसिटी है जो हम फोर्सफुली अंदर जितना भी ले सकते हैं अंदर ले ले और फिर फोर्सफुली बाहर निकाल ले और हमारे पास जो वाइटल कैपेसिटी है वो तकरीबन थ्री टू फोर लीटर है ये भी अपने साथ ले लें इम्पोर्टेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द टोटल लंग कैपेसिटी इन द मिली हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी मिली में कितनी होती है ऑप्शन ए 3000 मिलीलीटर ऑप्शन बी 4000 मिलीलीटर ऑप्शन सी 5000 मिलीलीटर ऑप्शन डी 6000 मिलीलीटर तो बताइए हमारे पास ऑप्शन डी आता है 6000 मिलीलीटर 6 लीटर मैक्सिमम लंग कैपेसिटी हमारे एयर को अंदर स्टोर करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है विच पर्सन ऑफ द रिनल फिल्ट्रेट इज कंट्रीब्यूटेड टू फॉर्म यूरिन जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी रीनल फिल्ट्रेशन में 125 यानी कि 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेशन होती है और इस 125 मिलीलीटर में से 124 मिलीलीटर वापस रिऑब्जर्व होती है बॉडी के क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तो ओनली वन मिलीलीटर पर मिनट हमारे बॉडी में यूरिन से यूरिन के जरिए बाहर निकलती है तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि कितने परसेंटेज होगी हमारे पास ऑप्शन ए आता है वन परसेंटेज क्योंकि ओनली वन मिली यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकलती है रिनल फिल्ट्रेट से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है इन एडल्ट्स द ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन रेट इन मिलीलीटर पर मिनट हमारे पास एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन रेट होता है मिलीलीटर पर मिनट ऑप्शन ए 25 मिलीलीटर ऑप्शन बी 75 ऑप्शन सी 95 ऑप्शन डी 125 मिलीलीटर हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए 25 क्योंकि 20 टू 25 मिलीलीटर पर मिनट ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन होते हैं किसी भी एडल्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है नेट फिल्ट्रेशन यानी कि टोटल फिल्ट्रेशन प्रेशर इन एम एम एच जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन किडनी इज अबाउट हमारे पास कितना प्रेशर रिक्वायर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास ऑप्शन ए है 10 एम एम एच जी प्रेशर ऑप्शन बी है 20 एम एम एच जी प्रेशर ऑप्शन सी है 30 एम एम एच जी प्रेशर 
ऑप्शन डी है फोर्टी एम एम एच जी प्रेशर तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सेवनटीन में आता है टेन एम एम एच जी प्रेशर रिक्वायर होती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमारी किडनी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर एटीन है थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं आपको बताता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर कंस्टिट्यूट द ब्लड क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से कितना हमारा ब्लड क्लोइड प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्लड क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सोलूट और सोलन की वजह से प्रोड्यूस होता है और ये सीमी परमेबल में जो भी न्यूट्रन जो एक प्रिवेंटेबल हो उनको अपोजिशन करती है यानी कि ये एक खास प्रेशर है और ये कितना होता है हमारे पास ऑप्शन ए टेन एम एम एच जी ऑप्शन बी थर्टी एम एम एच जी ट्वेंटी फाइव एम एम जी ऑप्शन सी थर्टी एम एम एच जी ऑप्शन डी फिफ्टी फाइव एम एम जी तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज थर्टी एम एम एच जी यानी कि ऑप्शन सी क्योंकि क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड के होते हैं वो थर्टी एम एम एच जी प्रेशर होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है कैल्सिटोमीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रंस जैसे कि आप लोग जानते हैं कैल्सिटोमीन वो हार्मोन है जो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और ये कैल्शियम के रेगुलेशन करते हैं हमारे ब्लड में जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो ये क्या करती है बोन पर डिपॉजिट करती है और जब हमारे बॉडी में कम होता है कैल्शियम हमारे ब्लड में तो फिर इसके ऑपोजिट पैरथ हारमोन सिक्रेट होता है वो भी पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है और वो बोन से कैल्शियम को ब्लड में ले आती है तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज कैल्शियम ऑप्शन ए हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कोलेक्टिंग ड्रग्स ड्रेन यूरिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर जब कोलेक्टिंग ड्रग में यूरिन आता है हमारा लास्ट पार्ट है ऑफ द निप्रॉन तो फिर कोलेक्टिंग ड्रग से कहाँ जाता है यूरिन ऑप्शन ए माइनर कैलेक्स में ऑप्शन बी पेपेलरी ड्रग्स में ऑप्शन सी रीनल पेलवेस में ऑप्शन डी कोलेक्टिंग ड्रग्स में तो हमारे पास जब कोलेक्टिंग ड्रग्स यूरिन आता है तो किस में आता है रीनल पेलवेस में और रीनल पेलवेस में फिर माइनर और मेजर मेजर कैलेक्स में और उसके बाद यूरीचर के जरिए ब्लेडर में और ब्लेडर से यूरीचर के जरिए के जरिए बाहर निकलते हैं यूरिन की शक्ल में तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज रीनल पेलवेस हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीनल पेरेंकाइमा रीनल का मतलब है किडनी पेरेंकाइमा का मतलब है वो सेल टिश्यू जो किसी भी फंक्शन के लिए रिक्वायर होती है वो सेल तो हमारे पास वो कौन सी रीनल पेरेंकाइमा है ऑप्शन ए एफरिन आर्टियोल ऑप्शन बी एफरिन आर्टियोल ऑप्शन सी नेप्रोन ऑप्शन डी कोलेक्टिंग ड्रग हमारे पास रीनल पेरेंकाइमा जो है वो है नेप्रोन जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ऑफ द किडनी ऑप्शन सी आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है दिवाल्स ऑफ द एफरिन एंड एफरिन आर्टियोल्स कॉन्टेन हमारे पास एफरिन और एफरिन आर्टियोल्स के वाल में कौन से सेल होते हैं ऑप्शन ए जस्ट अ ग्लोमेरुलर सेल ऑप्शन बी म्यूट्यूनल डेंसा ऑप्शन सी प्रिंसिपल सेल ऑप्शन डी इंटरकिलेटेड सेल हमारे पास राइट ऑप्शन जो है हमारे पास जेक्सटा ग्लोमेरुलर सेल ये वो सेल होते हैं जो रिनिन को रिलीज करते हैं और रिनिन क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को हमारे बॉडी में रेगुलेट करती है ऑप्शन सी हमारे पास क्या ऑप्शन आता है ऑप्शन ए जेक्सटा ग्लोमेरुलस हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग रीनल सेल आर रिस्पॉन्सिव टू एंटीडायरेटिक हारमोन कौन से सेल है एंटीडायरेटिक हारमोन यानी ए को रिस्पॉन्स करती है हमारे पास ए वो हारमोन है जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो ये हारमोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिछूर ग्लैंड से और ये हमारे बॉडी में वाटर के रिअब्जर्वशन कर दे किडनी से तो इस तरह की यूरिन बॉडी से हमारे बॉडी से कम निकलना शुरू होती है तो हमारे बॉडी में वाटर रिअब्जर्व रहती है बैलेंस रहती है तो ये तो होगा ए का फंक्शन तो हमारे पास कौन से सेल है ए डी के लिए जो रिस्पॉन्स है ऑप्शन ए एंटरकलेटेड सेल ऑप्शन बी जस्ट ग्लोमेरोल सेल ऑप्शन सी प्रिंसिपल सेल ऑप्शन डी मेजेंगियल सेल हमारे पास है मेजेंगियल सेल वो सेल होते हैं जो एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं एडीएच हार्मोन को ऑप्शन डी हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटिव विद रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जस्ट ग्लोमेरोल सेल वो सेल होते हैं जो रेनिन को रिलीज करती है और वो बी को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है ऑप्शन ए हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है द एवरेज कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लड इन ह्यूमन बीइंग हम लोग जानते हैं कि यूरिनरी ब्लेडर यूरिन को स्टोर करता है हमारी बॉडी में और इसकी कितनी कैपेसिटी है ऑप्शन ए चार सौ मिल लीटर ऑप्शन बी आठ सौ मिल लीटर ऑप्शन सी ट्वेल्व हंड्रेड मिल लीटर ऑप्शन डी सिक्सटीन हंड्रेड मिल लीटर राइट ऑप्शन इज ए फोर हंड्रेड मिली लीटर एवरेज कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लेडर की हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है द पर्पस ऑफ द रग एंड द यूरिनरी ब्लेडर इज टू जैसे कि हम जानते हैं यूरिनरी
और ये हमारे कौन से फंक्शन करते हैं ब्लेडर में ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द ब्लेडर ऑप्शन बी अलाउ एक्सपेंशन ऑप्शन सी चर्न द यूरिन ऑप्शन डी डिस्चार्ज द स्टोन फॉर्मेशन तो राइट ऑप्शन इज अलाउ एक्सपेंशन ये हमारे यूनरी ब्लेडर को क्या करती है हेल्प करती है एक्सपेंशन में कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन को स्टोर कर सके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है किडनीज आर लोकेटेड इन बिटवीन किडनी कौन से वर्टेब्राई के दरमियान लोकेटेड होती है ऑप्शन ए 9 टू 12 तरह से वर्टेब्राई ऑप्शन बी 1 टू 4 नंबर वर्टेब्राई ऑप्शन बी 12 तरह से एंड 13 वर्टेब्राई ऑप्शन डी 3 एंड 4 सेक्रल वर्टेब्राई तो राइट ऑप्शन 12 तरह से एंड थर्ड नंबर वर्टेब्राई यानी कि जी 12 एंड एल3 वर्टेब्राई के दरमियान हमारा किडनी हमारी किडनी लोकेट होते हैं ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है ऑल ऑफ देम आर प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन एक्सेप्ट यहां पर बताया जा रहा है कि सारे प्रॉपर्टी न्यूरॉन के हैं लेकिन एक नहीं है वो कौन सा है ऑप्शन ए सिक्रेशन ऑप्शन बी एम्पिटोटिक ऑप्शन सी स्लो मेटाबॉलिक रेट ऑप्शन डी कंडक्टिविटी द राइट ऑप्शन इज स्लो मेटाबॉलिक रेट क्योंकि मेटाबॉलिज्म के साथ न्यूरॉन की कोई फंक्शन नहीं है बाकी सिक्रेशन कंडक्टिविटी इनके फंक्शन है तो हमारे पास यहां पर राइट ऑप्शन है सी स्लो मेटाबॉलिक रेट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है अ सिंगल न्यूरॉन फाइबर इन नर्व बंडल इज सराउंडेड बाय जैसे कि आप लोग जानते हैं सिंगल नर्व फाइबर न्यूरॉन बंडल में होते हैं और इस न्यूरॉन फाइबर के एर्गियर क्या होता है कौन सा मेम्ब्रेन ऑप्शन ए एंडोनियरियम ऑप्शन बी एपिनियरियम ऑप्शन सी पेरिनियरियम ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो आता है वो है ऑप्शन ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन आता है ऑप्शन एपिनियरियम राइट ऑप्शन इज बी और एंडोनियरियम जो होता है वो हमारे माइलिन uh, शीट के इर्द गिर्द होता है और ईच बंडल ऑफ द नर्व फाइबर जो होते हैं वो इसके इर्द गिर्द पेरिनियरियम लास्ट जो मेम्ब्रेन है पेरिनियरियम जैसे कि यहां पर ऑप्शन हमारे पास सी है तो यहां पर हमारे पास सिंगल नर्व फाइबर जो सर के इर्द गिर्द कौन सा मेम्ब्रेन होता है एपिनी एपिनियरियम तो राइट ऑप्शन इज बी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बेरियर वे सेल आर इन्वॉल्व हमारे पास ब्लड ब्रेन बेरियर में कौन से सेल होते हैं जो ब्लड ब्रेन बेरियर बनाता है ऑप्शन ए एक्सोसाइट ऑप्शन बी ओलिगोडेंड्रोसाइट ऑप्शन सी मैक्रोग्लिया सेल ऑप्शन डी एंडो एपिडर्मल सेल तो राइट ऑप्शन इज एसोसाइट सेल वो सेल होते हैं जो स्टार सेल होते हैं और ये ब्लड ब्रेन बेरियर बनाता है ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच ऑफ व्हिच ऑफ द सेल फॉर्म माइलिन शीट इन द सीएनएस हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम में कौन से सेल माइलिन शीट को बनाते हैं हमारे पास स्पेसिफिक सेल होते हैं कौन से सेल है ऑप्शन ए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ऑप्शन बी श्वान सेल ऑप्शन सी एपिडर्मल सेल ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल बोथ आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीट इन द सीएनएस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है Which cells are responsible for the secretion of the CSF in the brain? CSF, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी वर्चस्व कॉलम में होते हैं और ब्रेन में होते हैं प्रोटेक्शन करते हैं तो वो, वो उनको कौन सेक्रेशन करते हैं हमारे पास है ऑप्शन ए ऑलोगोडेंड्रोसाइट ऑप्शन बी माइक्रोग्लियल सेल ऑप्शन सी एपिडर्मल सेल ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो राइट ऑप्शन इज हमारे पास सी ऑप्शन सी एपिडर्मल सेल ये वो सेल होते हैं जो CSF को ब्रेन से रिलीज करते हैं और CSF काम पर होते हैं कोरोइड प्लेक्सिस में और कोरोइड प्लेक्सिस कहां पे होते हैं ब्रेन वेंट्रिकल में वेंट्रिकल जो हानि होते हैं और ये हमारे पास 500 मिलीलीटर पर डे रिलीज होते हैं सीएसएफ तो आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए तो ये थे हमारे पास 32 एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 70 तक पढ़ने वाले हैं तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे वो भी आप देख ले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पास पेपर कम्युनिटी 2017 का पास पेपर हमने अपलोड किया है और आज हम 32 के यहां पर हमने पढ़ा और इससे आगे हम 70 तक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में तो हमारे साथ जुड़े रहिए है इस फैमिली बनकर अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़